Hi friends, welcome to our channel. In this video, we will RC Phase Shift Oscillator using Operational Amplifier. This is the RC Phase Shift. Over RC combination, 60 degree phase shift. This is the circuit we use. This is the circuit we use. This is normal inverting terminal. This is the circuit we use. This is the circuit we use. Operational Amplifier. This is the RC combination. This is the RC, this is RC, this is RC. So, three combinations in the network வந்து இந்த inverting terminal உடன் கணைக்கப் பண்ணிருக்கும். ஒரு RC network 60 degree phase shift குடுக்கும். நம்ம three combination use பண்டுது நால் நமக்கு 180 degree phase shift கிடைக்குது. So, இங்க பார்த்தீங்க நான் நமக்கு input value வந்து நமக்கு ஒரு input வந்து இந்த மதிரிக் குடுக்குரும் அப்படியின் நமக்கு output வந்து பார்த்தீங்க நான் 180 degree phase shift, இங்கு negative குடுத்தது positive வருது, positive குடுத்தது நமக்கு negative வருது. So, இதுதான் நம்லோட feedback. So, இந்த feedback வந்து பார்த்தீங்கள் 180 degree phase shiftல் நமக்கு outputட்டாக கடைக்குது. அதனாலது நம்ம RC phase shift use பண்டும். இதோட derivation நம்ம பார்க்கப் போரும். இந்த derivation பார்த்தீங்கள் இங்கு இருக்கிற value நான் அப்படி திரும்மும் redraw பண்ணிருக்கேன். capacitor resistor capacitor resistor capacitor resistor and இங்க இங்க இது கக்கராசதான் நம் output ரடுப்பா, அதுனால் V0, V0 is nothing but VF value, அதுதான் இங்கு போட்டுருக்கும். So, இங்க வந்து பத்தின் இது ஒரு RC component, இது ஒரு RC component, இது ஒரு RC component, இதில் flow ஒரு current அந்த I1 current, இது I2 current, இது I3 current. இப்பை இதுக்கு நம் KVL apply பண்ணாப் போரும். இதுக்கு KVL apply பண்ணும் அப்படியின் first இந்த capacitor எப்படியில்லான் 1 by J omega C R into, இங்க இரண்டு கரண்டுமே flowகது, இந்த கரண்டு flowகது, இந்த கரண்டு flowகது, இரண்டுமே opposite current என்றுது நால் minusல வருணும். So, இது first loop consider பண்டுது நால் I1 minus I2. வேர் எதாவது இருக்கான் பாரங்க, அவளதா இந்த இரண்டு component மட்டதா இந்த loopல இருக்கு, equal to இங்க இருக்கிற voltage உட value V8. இப்ப minus R into I2 equal to VA நிக் கடைக்குது இப்பா நான் I1 மட்ட தனிய எடுத்தாம் பிடின்னா இது ஒரு I1 value இது ஒரு I1 value அப்ப I1 common எடுத்தாம் R plus 1 by J omega C minus R into I2 is equal to VA நிக் கடைக்குது take this as equation number 1 same இப்பா நம் second loop consider பண்ணப் போரும் second loop consider பண்ணும் நான் என்ன components இருக்கன் பாருங்க same KVL apply பண்ணப் போரும் இதில் இந்த resistor இருக்கு, இந்த capacitor இருக்கு, இன்னோர் resistor இருக்கு, இதில் flow வர current வந்து பத்தீங்க நான் I2 current. So, இப்பு நம் இது எப்படி எடுதலாம் பாருங்க, first இருக்கு R into, இது ரெண்டு current மே flow வாக்குது, அன்னா இப்பு நம் consider பண்டுது second loop, second loop நான் I2 minus I1 எடுதுனும் ரெண்டுமே opposite, இது இப்படி flow வாது, இது இப்படி flow வாது, அப்பு I2 minus I1, plus capacitor into, capacitor நம் எப்படி use பண்ணும் plus in the resistor R into, இதில் 2 current flow அது, I1 current flow, sorry, I2 current flow அது, I3 current flow அது, இப்பன நம் consider பண்டுது, loop 2 உண்டுது நால, I2 minus I3, so அதுதான் இந்த equation ஏயிது இருக்கும், R into I2 minus I1, plus 1 by J omega C into I2, plus இந்த R கு பத்தீங்கினா, I2 I1, 2 current இருக்கு, so I2 minus I3, because நம் consider பண்டுது, second loop பண்டுது நால, first I2 எடுதுனும், equal to, இங்க எதுமே, இதல பார்த்தீங்க அப்படியின் எந்த ஒரு voltage source மே இல்ல, so source எதுமே இல்லன்றுது நால, equal to zero, so இப்பது நான் உள்ள multiply பண்டு, R into I2 minus R into I1, plus 1 by J into I2, plus R into I2 minus R into I3 equal to zero, இப்ப இதுலாம் I1 மட்ட நான் தனி எடுத்து நான் இது மட்ட நான் I1 இருக்கு next I2 பார்க்கலாம் I2ல இது உங்க ஒரு I2 இருக்கு இந்த எடுத்தில் ஒரு I2 இருக்கு இந்த எடுத்தில் ஒரு I2 இருக்கு அப்ப I2 common எடுத்தும் நான் R plus R 2R நிடுதிக்கலாம் plus 1 by plus 1 by J omega C minus இந்த term அப்படியே எடுதுது equal to 0 புட்டுக்கலாம் take this as equation number 2 Next, third loop consider பண்டலாம். Third loopல மத்தும் 3 components இருக்கு. 2 resistor ஒரு capacitor. இப்போ, first நான் இந்த resistor எடுக்கிறேன். இந்த resistor நான் I3 minus I2 because நம் consider பண்டுது third loop. அப்போ, I3 minus I2 plus capacitor 1 by J omega C into I3 plus இந்த resistor பத்தீங்கள் நான் ஒரே ஒரு current மட்டுந்தாம் flow அது I3 மட்டுந்தாம் flow அது. So, R into I3 equal to 
இங்கே எதுவுமே சோர்ஸ் கிடையாது அதனால் சோர்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்றதுனால நம்ம ஜீரோன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இதை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர் இன்டூ ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ டூன்றதுனால ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி இன்டூ ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் நமக்கு எந்த சோர்ஸுமே நமக்கு கிடையாது இதில் சோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை இப்போ இதில் வந்து நம்ம உள்ள மச்ச பேப்பர்னால் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஐ டூ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஐ த்ரீ ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி இன்ட்டு ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ ஐ டூ ஐ ஒன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஐ ஒன் எதுவுமே இல்லை அப்போ ஐ டூ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஐ டூ இது மட்டும்தான் ஐ டூவாக இருக்குது ஸோ ஐ டூ எடுத்து எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஐ த்ரீ எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கெல்லாம் ஐ த்ரீ இருக்குது ஐ த்ரீ காமன் எடுத்தால் இங்கே ஒரு ஆர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆர் இருக்குது அப்போ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து எங்கெல்லாம் ஜே ஒமேகா இருக்கோ அதெல்லாம் எஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீயில் நம்ம எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஓ ஜே ஓமேகாவை சப்ஷிட் பண்ணோன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜே ஓமேகாவுக்கு பதில் எஸ் சீன் போடலாம் இன்ட் ஐ ஒன் மைனஸ் ஆர் இன்ட் ஐ டூ ஈக்குவல் டு விஏ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் அதே போல் இந்த இடத்துல நம்ம எஸ் சீன் மாற்றிருக்கோம் அதே போல் இந்த ஈக்குவேஷனில் எஸ் சீன் மாற்றிருக்கோம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீக்குள்ளது ஐ மீன் டூக்குள்ள ஈக்குவேஷனை ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் ஜே ஓமேகாவை எஸ்சின்னு எடுத்துகிட்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டோம் இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீயோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் எழுதணும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் இருக்கிற வேல்யூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ்சி இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஆர் ஐ த்ரீ கோஎஃபிஷியன்ட் இல்லை அதனால் ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஆர் ஐ டூவோட கோஎஃபிஷியன்ட் டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ்சி ஐ த்ரீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஆர் அதே போல் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஒன் கிடையாது அதனால் ஜீரோ ஐ டூவோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஆர் ஐ த்ரீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ்சி இன்ட்டு இந்த ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு இங்கே ரைட் சைடில் என்ன வேல்யூ பாருங்கள் விஐ ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு தேவை அவுட்புட் தேவை ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் விஎஃப்க்கு நமக்கு தேவைன்னா நமக்கு என்ன வேணும்னா ஐ த்ரீயோட வேல்யூ தெரியணும் ஐ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும்னா டெல் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் டெல் த்ரீ டிவைடட் பை டெல் தான் நமக்கு ஐ த்ரீ கண்டு கொண்டு கொடு அப்போ டெல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டெல் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படி டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது வி நாட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை விஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஆர் இங்கே இருக்கிற இந்த கரண்டோட வேல்யூ ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ எப்படி எழுதலாம்னா ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் த்ரீ டிவைடட் பை டெல்னு எழுதலாம் இப்போ டெல்லு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் டெல்லுக்கு டிட்டர்மினன்ட் அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம டிட்டர்மினன்ட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணுன்னா இதோட டெல் அக்கார்டிங் டு கிராமஸ் ரூல் இது டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அப்படி எடுத்து எழுதணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் திஸ் டேம் இன்ட்டு திஸ் டேம் இது ரெண்டுமே சேம் டேம்ன்றதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிட்டேன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு மைனஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு மைனஸ் ஏற்கனவே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ரூலில் ஒரு மைனஸ் ஆட் ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஆகும் அப்போ ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன் ஃபஸ்ட்டுக்கு ப்ளஸ்ஸும் அதுக்கடுத்து மைனஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ்ஸுன்னு எடுக்கணும் இந்த டேம் முடிச்சாச்சு இந்த டேம் எடுக்கும் போது மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் ஆறுநூறு இப்போ இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டுட்டோம்னா ஆ மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு திஸ் டேம் ஸோ அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு இந்த டேம் இந்த டேம் எழுதியிருக்கோம் மைனஸ் இப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ பிகாஸ் இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஆர் ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த இந்த டேர்ம் எடுக்கும்போது ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஸோ ஆக்சுவலி எப்படி எடுப்போம்னா இந்த ரோ இந்த காலம் மிஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெண்டுக்கிற வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே ஜீரோன்றதுனால ஜீரோவோட எது மல்டிப்ளை பண்ணாலே
இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்போ இந்த டேர்முக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இந்த டேர்மை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இந்த டேர்மை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ஆர் இன்ட்டு ஆர் வந்து ஆர் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து மைனஸ்னு வந்துடுச்சு இந்த டேர்ம் அப்படியே வந்துடுச்சு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்சி கியூப் வந்து இருக்குது இங்கே எஸ்சி இருக்குது இங்கே எஸ்சி இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம இப்போ எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் எஸ்சி கியூபா இங்கே எஸ்சி இருக்குது அப்போ இந்த எஸ்சி கியூபாக வரணுன்னா நியூமரேட்டரில் நம்ம எஸ்சி ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதே போல் இங்கே எஸ்சி இருக்குது எஸ்சி கியூபாக வரணுன்னா அங்கே நியூமரேட்டரில் எஸ்சி ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் எஸ்ஆர்சி இன்ட்டூ இங்கே இந்த டேர்ம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் டேர்மில் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு எழுதியிருக்கோம் டிவைடட் பை எஸ் கியூப் சி கியூப் மைனஸ் இந்த டேர்ம் எடுத்திருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ எஸ் ஆர்சி டிவைடட் பை எஸ்சிக்கு வந்து எஸ்சி ஸ்கொயரை வந்து நியூமரேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ இதில் எஸ்சி ஸ்கொயரை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ்சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ எஸ் ஆர்சி டிவைடட் பை எஸ்சி கியூப்னு வரும் இப்போ இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க இந்த டேர்மில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அகெயின் எஸ்சியை வந்து நியூமரேட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ எஸ்சி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஆர்சி டிவைடட் பை எஸ்சி த ஹோல் கியூப்னு வந்துருச்சு இப்போ இது ஒவ்வொன்றத்தையும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 இன்ட்டு ஃபோர் எஸ்ஆர்சி ஃபோர் எஸ்ஆர்சி அகெயின் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் எஸ்ஆர்சி ஸ்கொயர் அகெயின் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும் எஸ்ஆர்சி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ்ஆர்சி இன்ட்டு எஸ்ஆர்சி ஃபோர் எஸ்ஆர்சி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அகெயின் இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் இன்ட்டு இது கியூப் ஆகிடும் இது ஒரு எஸ்ஆர்சி இது எஸ்ஆர்சி ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் வந்துடுச்சு அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு கியூப்னு வந்துடும் எல்லாமே மைனஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம காமனாக எல்சிஎம் வந்து எஸ் கியூப் சி கியூப்னு எடுக்க போகிறோம் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஆகும் இப்போ இது எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து எஸ் சி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே கண்டினியூஸாக எழுதிக்கலாம் இது ஒன் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அகெயின் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ எஸ்ஆர்சி இன்ட்டு இந்த டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ எஸ் கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூப்னு வந்துடும் இந்த அதுக்கடுத்து இந்த டேர்ம் வந்துடும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ அகெயின் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இந்த டேர்ம் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எஸ் கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூப்னு வரும் இந்த ஓவரால் வேல்யூ மூணுத்துக்குமே எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா எஸ் கியூப் சி கியூப் இப்போ ஒவ்வொன்றத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து எழுதுக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் எஸ்ஆர்சியோட கோ காம்பினேஷன் அதாவது கோ எஃபிஷியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் எஸ்ஆர்சின்னு கிடைக்கும் அதே போல் எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் அதே போல் இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னா எயிட் எயிட் மைனஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் வந்து கியூபோட கோ எஃபிஷியன்ஸ் இங்கே பாருங்க இங்கே ஃபோர் இருக்குது எஸ் கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூப் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் ஒன் கோ எஃபிஷியன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் எஸ் கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூப் டிவைடட் பை எஸ் கியூப் சி கியூப் இதுதான் நம்ம டெல்லோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டெல் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் டெல் த்ரீ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னா இந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த அந்த ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸில் இந்த இந்த காலமு எடுத்துட்டு இது அப்படியே நம்ம அந்த அவுட்புட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது நான் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஸ் ப்ளஸ் ஆர் எஸ்சி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ்ஆர்சி
இதை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் எடுக்கணும் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ அப்போ எது மட்டும்தான் வரும்னா விஐ இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வரும் தட் இஸ் டெல் டெல் த்ரீ இப்போ நம்ம ஐ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஐ த்ரீக்கு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் டெல் த்ரீ டிவைடட் பை டெல் டெல் த்ரீயோட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் டெல்லோட வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் டெல்லோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்தது இதை அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க இது டெல் டெல்லோட வேல்யூ இது அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் விஐ ஆர் ஸ்கொயர் எஸ் கியூப் சி கியூப்னு வரும் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை இந்த டேர்ம் அப்படியே வரும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் இந்த சர்க்கியூட்டில் V இஸ் ஈக்வல் டு வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன் டார் அதாவது ஐ த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஸோ அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் விஎஃப்ஓட வேல்யூ ஐ த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஸோ வி நாட்டோட வேல்யூ இல்லை விஎஃப்ஓட வேல்யூ என்னென்னா இந்த ஐ த்ரீயோட ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த ஐ த்ரீன்றது சேம் அப்படியே வரும் இன்ட்டு ஆர் போட்டோம்னா ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் கியூப் ஆகிடும் அப்போ நியூமரேட்டர் அப்படி எழுதுனா விஐ ஆர் கியூப் எஸ் கியூப் சி கியூப் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டட் டேம் அப்படியே வரும் நமக்கு இப்போ நம்ம அந்த ஃபீட்பேக் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் பீட்டான்றது அந்த ஃபீட்பேக் பேக் பீட் இந்த பீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா வீ நாட் டிவைடட் பை விஐ வீ நாட்ன்றது அவுட் புட் விஐன்றது இன்புட் ஸோ வீ நாட் டிவைடட் பை விஐனா ஆக்சுவலி இந்த இருக்கிற விஐயை நான் அந்த சைடில் கொண்டு வரேன் அப்போ வீ நாட் டிவைடட் பை விஐயோட ஈக்குவேஷன் இதில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஆர் கியூப் எஸ் கியூப் சி கியூப் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ்ஆர்சி ப்ளஸ் இந்த வ இந்த டேர்ம் அப்படியே வரும் ஸோ இந்த விஐ வீ நாட் டிவைடட் பை விஐ என்னென்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம்னா பீட்டான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷனில் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இங்கே எல்லாம் எஸ் இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஜே ஒமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு எஸ் இருக்குது இதில் எஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் எஸ் கியூப் இருக்குது இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த ஜே கியூப் ஜே கியூப்னா எப்படி எழுதலைன்னா ஜே கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜேன்னு எழுதலாம் ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜே மைனஸ் ஜே ஒமேகா கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூப்னு எழுதலாம் அதே போல் இந்த இடத்துல இந்த ஜே டேம் அப்படியே வரும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மு இங்கே ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அதனால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் அதே போல் இங்கே ஒமேகா கியூப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜே ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜே அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜேன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஜேன்னு வரும் மைனஸ் ஜே ஒமேகா கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூப் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம டினாமினேட்டரில் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து மைனஸ் ஜே ஒமேகா கியூப் ஆர் கியூபை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ நியூமரேட்டரோட வேல்யூ நமக்கு ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் அப்போ இதில் வந்து டே டினாமினேட்டரோட வேல்யூ இது போட்டோம்னா நமக்கு சேம் அப்படியே வரும் இதில் ஒரு டேர்ம் கேன்சல் ஆகும் ஓமே ஜேவும் ஜேவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒமேகா அரிசி ஒமேகா அரிசி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த ஜேவும் ஜேவும் கேன்சல் ஆகிடும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேர்ம் கேன் ஒரு டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் ஒமேகா ஆர்சி மட்டும் இருக்கும் மீது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஜேவும் ஜேவும் கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஜே ஒமேகா ஆர்சின்னு வருது இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஒமேகா ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம் அப்படியே ஒரு மைனஸ் ஒன் பை ஜே ஒமேகா கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூப்னு வரும் இந்த இடத்துல நான் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஒன் பை ஒமேகா ஆர்சின்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ ஒன் பை ஒமேகா கியூப் ஆர் கியூப் சி கியூபை நம்ம ஆல்ஃபா கியூப்னு எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே ஜேவை வந்து எப்படி எழுதலைன்னா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஜேன்னு எழுதலாம் ஸோ டினாமினேட்டர்லேருந்து நியூமரேட்டர் கொண்டு போனோம்னா மைனஸ் ஆட் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ மைனஸ் ஜேவை நான் நியூமரேட்டர் கொண்டு போனேன் அப்படின்னா இன்னொரு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஜே வரும் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஜே ஆல்ஃபா கியூப் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் பிகாஸ் இந்த ஜேவை நான் நியூமரேட்டர் கொண்டு போனோம்னா மைனஸ் ஜேன் ஆகிடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ஒமேகா ஆர் சியோட வேல்யூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை நியூமரேட்டர் அண்ட்
சிக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த டேர்ம் வந்து அந்த சைடில் போச்சுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சிக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் எனக்கு தேவை ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ அப்போ ஆல்ஃபா எடுத்தோம்னா ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஒன் பை ஒமேகா ஆர்சின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அதோட வேல்யூ இதில் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் இதில் சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் பை டூ பை எஃப் இன்ட்டு ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ் இதிலேருந்து ஃப்ரீக்வென்சியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணலாம் எஃப் அந்த சைடில் போச்சுன்னா இந்த ரூட் சிக்ஸ் கீழே வந்துடும் அப்போ இது எப்படி இருந்தால் ஒன் பை டூ பை ஆர்ஸ் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் இதுதான் நம்ம ஃப்ரீக்வென்சி வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் நீங்கள் போடும்போது இந்த ஃப்ரீக்வென்சியோட வேல்யூ வச்சு தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க டூ பை ஆர்சியோட வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம ஃப்ரீக்வென்சியை நம்ம டிட்ரை ப டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் ப்ராப்ளமில் சம்டைம்ஸ் ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துட்டு கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஃபார்முலா நமக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லை ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம்ஸ் போகும்போது இந்த ஃபார்முலாவை மட்டுமே செப்பரேட்டாக கேட்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் இதை மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆர்சி ஃபேஷிப்டோட ஃப்ரீக்வென்சிக்கான ஃபார்முலா ஒன் பை டூ பை ஆர்சி இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் இதில் ரியல் டேர்ம் இப்போ எடுக்க போகிறோம் இமேஜினி டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ ரியல் டேர்ம் எடுத்தோம்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபோட வேல்யூ தான் நம்ம ரூட் சிக்ஸ்ன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இதில் சப்ஷூட் பண்ணோம்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ் அதாவது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி அப்போ ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டின் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் பீட்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி நைன்னு கிடைச்சிருக்கு இந்த மைனஸ் எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நான் மாடலஸ்க்கு போட்டால் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவில் தான் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி நைன் ஆகும் இதோட கெயினுக்கு நம்ம ஈக்குவேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு டினாமினேட்டரில் ஏ பீட்டாவோட வேல்யூ எப்போவுமே ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு நான் தனித்தனியாக எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ இது ஃபீட்பேக் இது கெயின் இது ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் ஸோ பீட்டா வந்து தனியாக எடுத்தோம்னா ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் இப்போ ஏவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை பீட்டாவோட வேல்யூவாக இருக்கணும் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை பீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் இன்வர்ஸ் ஆகிடும் அப்போ கெயின் வந்து டுவெண்ட்டி நைனை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ ஏ ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ கெயினோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி நைனை விட கிரேட்டராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஒன்னோட ஆர்எஃப்ஓட வேல்யூ இந்த ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளால் கெயினோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி நைனை விட கிரேட்டராக நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ